ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನು ಆನ್ಸರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೆನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆನ್ಸರು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆನ್ಸರ್ಸು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶೋ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿತ್ ಎ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟ
ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಟೂ ಲ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಐನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಲೀಗಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರುಪಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸು ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಥ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಡರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಐದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿಕು ಸೋಷಿಯಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಐದಕ್ಕೆ ಐದು ಅಂಕನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಐದು ಅಂಕನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ 